ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను నాకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చైతన్ గారు ఎంత ఇష్టం అంటే నన్ను భయపెట్టిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇతను ఎంట్ర ఇలా చేస్తున్నాడు మన పరిస్థితి ఏంటని చాలాసార్లు అనుకున్నాను నేను కింద చెప్పాను తనకి మామూలుగా చేయలేదు ఒక పిల్లారా కావచ్చు ఒక బుజ్జి బంగారం కావచ్చు అండ్ చుక్కల చున్నీ కావచ్చు లేటెస్ట్ దర్శన కావచ్చు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్న ఈ పాట విన్నంగా అనిపించింది మళ్ళీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అనురాగ్ కులకర్ణి లాంటి సింగర్ ఉండడం మనందరి అదృష్టం నిజం చెప్పాలంటే అండ్ చైతన్ మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఆన్ స్టేజ్ చెప్తున్నాను నువ్వు నా అభిమాన సంగీత దర్శకుడివి ఒకటి జిల్ సినిమా వచ్చినప్పుడు గిబ్రాన్ గారు భయపెట్టారు ఈ తర్వాత ఈ పిల్లడు భయపెట్టాడు ఆ భయంలో నుంచే నిర్భయంగా బతకడం ఎలాగ తెలుసుకున్నాను నిర్భయంగా పని ఎలా చేయాలో నిన్ను చూసి తెలుసుకున్నాను సో ఈరోజు నేను సాంగ్ లాంచ్ చేసినట్టు లేదు ఏదో నా నా ఫంక్షన్లో నేను ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నాకు నచ్చిన వ్యక్తి కాబట్టి అండ్ సాంగ్లో నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సాంగ్ ఇందులో హీరో గారు స్టెప్స్ మూమెంట్స్ నిజంగా చెప్తున్నాను నాకు ఆవార సినిమాలో ఆ మూమెంట్స్ అన్నీ గుర్తొచ్చాయి నా కళ్ళ ముందు కనిపించాయి కార్తీక్ గారి సినిమా ఎందుకంటే అలా ఉంది అది అండ్ మ్యూజిక్ కూడా అంత ప్లెజెంట్గా ఉంది అమ్మాయిని ఇందాక చూసాను ఈ అమ్మాయి అయినా అక్కడ ఆన్ స్క్రీన్ అమ్మాయి అక్కడ ఏమో సన్న ఇలా ఉంది ఇక్కడ ఏమో అమ్మాయి ఇలా ఉంది డిఫరెన్స్ కనుక్కోలేకపోయాను నేను వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఖతార్ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడికే వచ్చారట ఖతార్లో ఖతార్ పాప చాలా ఫేమస్ ఖతార్ అనగా నాకు ఆమె గుర్తొచ్చింది అని అమ్మాయి ఇదేంటి ఖతార్ అంటే ఆమెకు ఈయనకు ఏంటిది అన్న రిలేషన్ ఉందా అని సో అంత సో అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చా వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అండ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు సినిమాలు నిర్మించి చాలామందికి అవకాశాలు కల్పించి చాలామంది జీవితాలకి వెలుగునిచ్చి చాలామంది కుటుంబాలకి నీడగా ఉండి చాలామందికి మీరు తోడుగా ఉంటున్నందుకు చాలామంది తల్లిదండ్రులని వాళ్ళ పిల్లలు ఏమైపోతారని భయపడుతున్న వాళ్ళందరికీ మేమున్నాం సినిమాలు తీస్తామని చెప్పేసి అభద్రతా భావంతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక ధైర్యాన్ని నింపుతున్న ప్రతి నిర్మాతకి ప్రతి దర్శకుడికి అండ్ ప్రతి సాంకేతిక నిపుణుడికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఎందుకంటే మొన్న నేను బలగం ఫంక్షన్లో మాట్లాడాను సక్సెస్ మీట్లో మేమందరం ఈరోజు ఇక్కడ నిలవగలిగి ఉన్నామంటే సార్ మీ ఇష్టం మీరు ఎంత ప్రేమతో వస్తారో ఆ ప్రేమ కేవలం సినిమా నిర్మాణం మాత్రమే కాదు చాలామంది జీవితాలలో వెలుగుల నిర్మాణం అది కాబట్టి మేము ఏమైపోతామో అని తల్లడిల్లే మా వాళ్ళకి మీ మీ వాళ్ళు ఇంత గొప్ప వాళ్ళని మా అమ్మలు మమ్మల్ని అందరినీ ఈ ప్రజల ముందు మీడియా ముందు చూపిస్తున్నారు మీరు వెనక ఉండి సో అందుకు ఫస్ట్ మీకు మేము ఎప్పుడు రుణపడి ఉండాలి అండ్ ఈ సినిమాకు సంబంధించి డైరెక్టర్ గారు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చైతన్ని తీసుకున్నప్పుడే ఆయన సక్సెస్ అయ్యాడని నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఒక పిల్లర ఆ పాటని విన్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది బా ఇలాంటి పాట చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా నాకు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి పాటలు చేస్తే బాగుంటుంది కదా నాకు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇలాంటి పాట విన్నప్పుడు ఇలాంటి పాటలు ఇంకా వస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది సో అలాంటి ఒక ప్రామిసింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉన్నందుకు నేనైతే చాలా గర్వపడుతున్నాను గర్వంగా చెప్తున్నాను చైతన్ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ చాలా మంచి పాటలు చేస్తున్నారు చాలా 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 మంచి పాటలు తలరిస్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు అండ్ ఈ సినిమా అందరిలాగే నేను చెప్తున్నాను పెద్ద హిట్ అవ్వాలి అందరిలో నేను కూడా ఉన్ ఉన్నాను అందరితో పాటు నేను కూడా వెళ్ళి సినిమా చూడాలనుకుంటున్నాను అంత బాగా నచ్చింది నాకు సాంగ్ అండ్ నన్ను పిలిచినందుకు మళ్ళీ కన్నా ఒకసారి మీరు రండి మళ్ళీ గురించి చెప్పాలి రెండు మాటలు మళ్ళీ కన్నా నన్ను పిలిచారు బేసిక్గా మీరు నన్ను చా ఏ ఫంక్షన్లో చూసి ఉండరు అంటే నా ఫంక్షన్ తప్ప ఎందుకంటే నాకు చాలా భయం చాలా చాలా భయం మనం ఏం మాట్లాడతామో తెలియదు ఏం చెప్పాలో తెలియదు అంత కంగారు ఉంటుంది నాది అంత లోపల బయటికి మాత్రం ఇలా నిబ్బరంగా ఉంటా మళ్ళీ కన్నా మాది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ అనుబంధం అండి మళ్ళీ కన్నా వ్యక్తిగతంగా తను ఎంతో కోల్పోయినా సినిమాకు సినిమా పరిశ్రమ పరిశ్రమకు మాత్రం తను చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చే స్థాయిని కూడగట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి అండి ఆయన మానసికంగా ఎంత లోలో ఉన్నా కూడా అవతల వ్యక్తిని మానసికంగా పై స్థాయిలో ఉంచగలిగేటటువంటి శక్తివంతుడైన వ్యక్తిని కలుసుకున్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చాక సో మళ్ళీ కన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిమ్మల్ని కలిసినందుకు అండ్ మీతో కలిసి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరందరూ గాలోడు పెద్ద హిట్ చేశారు 
ధమాకా సూపర్ హిట్ చేశారు ఈరోజు బలగం ఒక క్లాసిక్ మూవీలాగా ప్రపంచం ముందు నన్ను సగర్వంగా నిలబెట్టారు సగౌరవంగా నిలబెట్టారు అలాంటి నా పేరు వెనుక నాకున్న నాకు వచ్చినటువంటి మంచి కీర్తి వెనుక ఆ మీడియా మిత్రులందరూ ఉన్నారు ఎక్కడో నిలబడితే ముందుకు నిలబెట్టి ముందుకు రా అని చెప్పి ఫోటోలు దింపి నన్ను పేపర్లో వేసి మా తల్లిదండ్రులు చూపించారు నేను ఇది ప్రతిసారి చెబుతాను మీకు మీ వల్లే నేను ఇవాళ తెలు నలుగురికి తెలవగలుగుతున్నాను నలుగురిని కలవగలుగుతున్నాను నలుగురు నాతో మాట్లాడగలుగుతున్నారు అలాగ మాలాంటి వాళ్ళందరికీ మీరు ఇచ్చే వెలుగు వల్ల ఇంత పెద్ద వెలుగు మాకందరికీ దక్కిందని నమ్ముతున్నాను మీడియా మిత్రులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు వంచి పాదాయి వందనాలు చేస్తూ అందరికీ నమస్కారం అండి ఇవాళ చాలా సంతోషంగా ఉంది నా నాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్లో చాలా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ భీమ్స్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ కూడా తను ఎప్పటి నుంచో సో వెరీ హ్యాపీ తన చేతుల మీదుగా లాంచ్ అవ్వడం వెరీ హ్యాపీ అండ్ నాకు చాలా హ్యాపీ మూమెంట్ అసలు భీమ్స్ అసలు నిజంగా మీరు చేయడం నిజంగా వెరీ హ్యాపీ అండ్ అంత సక్సెస్ఫుల్ మంచి ఆల్బమ్స్ ఇస్తూ ఒక బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా వచ్చి ఇలా లాంచ్ చేయడం వెరీ హ్యాపీ అండ్ విష్ యూ గ్రేట్ సక్సెస్ నిజంగా అసలు అండ్ ఇంకా ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ నేను చాలా హ్యాపీగా చెప్తున్న ఒక మూమెంట్ ఏంటంటే నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ కన్నా ఫస్ట్ నాకు డైరెక్టర్ జేకే గారు అండ్ విజయ్ కన్నా గారు అండ్ విజయ్ గారు మామూలుగా ప్రాజెక్ట్ గురించి డిస్కషన్ కోసం వచ్చినప్పుడు రియల్లీ చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను అండ్ నన్ను ముఖ్యంగా ఫస్ట్ నమ్మింది ఒక ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కన్నా ముందు ఇతను ఒక కంపోజిషన్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చినట్టుగా ఉంటాయి మన సినిమా కద కరెక్ట్గా కుదురుతుంది అని నమ్మిన వ్యక్తుల్లో విజయ్ గారు అండ్ జేకే గారు ఉంటారు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నేను నిజంగా ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది నాకు డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ కిందే అంత ఇష్టపడి చేసిన ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను అంత ఇంత ప్యాషనేట్ డైరెక్టర్ అండ్ హీరో నేనైతే ఫ్రాంక్గా ఎప్పుడూ చూడలేదండి ఎందుకంటే చాలా సినిమా మీద ఎంత ఆసక్తి ఉండకపోతే అంత ఒక సబ్జెక్ట్ని ఇంత తీర్చిదిద్దడం అంటే అంత ఈజీ థింగ్ కాదు అంత ప్లాన్డ్గా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ చేశాను అన్న సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే నాకు ఇచ్చారు నిజంగా అండ్ ఇంత మంచి సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా ఒక సాంగ్ కుదరాలంటే ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆ ఎమోషన్స్ కానీ అవన్నీ కానీ మన కంపోజర్ మైండ్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి వెళ్తేనే ఎంత కొత్తగా చేయొచ్చు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఆ మూవీకి బ్లెండ్ అవ్వగలుగుతాం అని ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ నిజంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిలీజ్ అయ్యాక మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది డ్యామ్ షోర్గా మీ అందరికీ నచ్చిందని కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న అందరం టీమ్ అందరం అండ్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంత ప్యాషన్గా ఉంటే కానీ ఒక మంచి సబ్జెక్ట్కి ఒక ప్రతి డీటెయిలింగ్ నుండి ఫౌండేషన్కి అవ్వదు నిజంగా ప్యాషన్ లేకపోతే అది ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ అవ్వదు అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ విషయంలో గణపతి రెడ్డి గారు చాలా ప్యాషనేట్గా గణపతి రెడ్డి గారు అండ్ చాలా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నిజంగా అంత ప్యాషన్ డ్రివెన్గా చేయకపోయింది ఉంటే అవ్వదు హరీష్ గారు హరీష్ గారు కిరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ వస్తుందని కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది అండ్ నాకు మ్యూజిక్ విషయంలో చాలా నా టీమ్ జనరల్గా ఇప్పుడు నేను ఏ కంపోజర్ అయినా కూడా వాళ్ళకి టీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక టీమ్తో బ్లెండ్ అవ్వడం ఒక మంచి సాంగ్ బయటకు రావాలి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బయటకు రావాలంటే టీమ్ సపోర్ట్ చాలా ఉండాలి అండ్ నాకు మంచి టీమ్ కుదిరింది నా స్టార్టింగ్ కెరియర్ నుండి ఇప్పటి వరకు చాలా మంచి టీమ్ చాలా సపోర్టివ్గా ఎప్పటి నుండో ఉంటున్నారు నా కోసం అండ్ వెరీ హ్యాపీ అంత మంచి ఫార్చునేట్గా చాలా మంచి కం మంచి టీమ్ కుదిరింది నాకు అండ్ అను ఈ పాట మీ అందరికీ నచ్చిందని కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను డెఫినెట్లీ నాకు సపోర్టివ్గా ఉన్న సింగర్ అనురాగ్ కుల్కర్ని కానీ దీప్తి పాదశాది గారు కానీ అండ్ చైతన్య వర్మ లిరిక్స్ రాశారు అందరూ ఒక సాంగ్ కుదిరింది అంటే అంత కాంబినేషన్ కుదరాలి అండ్ ఇదంతా ఒక ఒక ఎత్తు అయితే అండ్ ఇంత ఆడియన్స్కి ఇంత ఒక సాంగ్ చేసామంటే ఒక కష్టపడి దాని ఆడియన్స్ నుండి వచ్చే రెస్పాన్స్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ దీనికి కారణమైన ప్రెస్ మీ మీరందరూ మీడియా అందరూ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారండి నేనైతే లైఫ్లో మర్చిపోలేను ఎందుకంటే నేనేదో ఒక సాంగ్స్ చేసుకుంటూ ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో నాకు నచ్చింది ఒకటి చేయాలి అది ఎలా రీచ్ అవుతుంది ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చేస్తూ ఉన్న నాకు ఒక నాలాంటి చాలామంది అప్కమింగ్ కంపోజర్స్ అవ్వచ్చు చాల
అంత లక్కీగా మంచి సపోర్టివ్గా ఉన్నారు స్టార్టింగ్ నుండి నా కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుండి అండ్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను మీడియాని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆడియన్స్ ఫస్ట్ నుండి ఇప్పటి వరకు పాటలు కానీ సినిమాలు కానీ అందరూ ఆదరిస్తున్నారు కొత్త సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆదరణ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మన లక్కీ మన తె తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆడియన్స్ చాలా సపోర్టివ్గా స్టార్టింగ్ నుండి కొత్త సినిమాలు కానీ లేకపోతే మంచి మంచి వాల్యూ ఉన్న సినిమాల్ని ఆదరిస్తూ ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నారు అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ మా టీంతో నేనైతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న మంచి సబ్జెక్ట్తో మీ అందరికీ వస్తామని అండ్ నన్ను నమ్మిన నా టీం అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ నా పాటలు నచ్చుతున్న ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇది ఆడియన్స్కి అంత బాగా ప్రొజెక్ట్ ప్రజెంట్ చేస్తున్న మీడియా మీ ముగ్గురు లేకపోతే ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది పుట్టదు ఎందుకంటే మనం ప్రూవ్ చేసుకున్న ఒక సాంగ్ ఏదో చేసామంటే అది బయటకు వెళ్ళాలి ఆడియన్స్లోకి వెళ్ళాలి ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇదంతా ఒక ఫార్చునేట్ మంచి లక్కీ థింగ్ అది ఒక కంపోజర్ కానీ ఏదైనా ఒక క్రియేటివ్ టాస్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అండ్ విజయ్ గారు అండ్ సిమ్రాన్ గారు చాలా మంచి చాలా బాగా బాగుంది అసలు నిజంగా స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ చాలా బాగుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందరూ పేరు పేరున నాకు మా టీంకి సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బీన్స్ చాలా థ్యాంక్ యూ వచ్చి చేసినందుకు అసలు నిజంగా మన ఎన్నిసార్లు చెప్పాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అంత మనస్ఫూర్తిగా అసలు ఎంత క్లోజ్గా మనం ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇంత సపోర్టివ్గా ఉండడం చాలా హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి అలాగే అన్వేషి శ్రేయ విలాస్లోకి నా తమ్ముడు భీమ్స్కి అలాగే చైత్కి విజయ్ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి గణపతి రెడ్డి గారికి అందరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను విజయ్ నాకు చిన్నప్పటి నుండి తెలుసు ఐ మీన్ చిన్నప్పుడు అంటే ఇండస్ట్రీకి నేను వచ్చిన కొత్త నుండి తెలుసు తన ఫస్ట్ సినిమా కూడా నేనే చేశాను ఇక నాకు గురించి చెప్పాలంటే టెన్త్ క్లాసు ఆ టైం నుండి తెలుసు సరే చాలా ఈ సాంగ్ అయితే మనకైతే పిల్లారా అనేది ఎలాగైతే తెలుగు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలని ఎలా అయితే ఊపిందో అంతకన్నా అలా ఇది కూడా మంచి సక్సెస్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది ఆ మేకింగ్ వైజ్ కానీ ఇప్పుడు మనకు నయమం శ్రవణం రెండు ఉంటే అవి ఇట్టే అంటారు జనరల్గా అంటే మన కన్ను గుడ్లు కదలొద్దు చెవులు కదలొద్దు చెవులు వినవడాలి కన్ను అలాగే నిలిచిపోవాలి అప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ పాట వింటుంటే నాకు అలానే ఉంది ఈ వెనుక నుండి ఒకటి చెప్పుకోవాలి గణపతి రెడ్డి గారు అంటే ఎంత ఇష్టమో నాకు నేను ఢిల్లీ తెరలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్టీ ఎబో సీరియల్స్కి నేను మ్యూజిక్ చేశాను పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్తో ఎంతో మంది ప్రొడ్యూసర్స్తో వర్క్ చేశా కానీ మా గణపతి రెడ్డి గారితో వర్క్ చేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఉన్న ప్రొడక్షన్ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది అది మేము ఒక సి ఎక్స్పెరిమెంట్ సినిమా చేస్తాం జీరోలో జీరో బడ్జెట్లో ఒక సినిమా చేస్తున్నాం శరపంజల అని అన్నప్పుడు దానికి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలన్నీ మాకు అందించి సినిమాని సెన్సార్ మనలో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది నిజం ఇంత మంచి మనిషి ఈ ప్రొడక్షన్ ఫీల్డ్కి రావడం ఈ నిర్మాతగా ఇండస్ట్రీకి రావడం నిజంగా ఇండస్ట్రీ కూడా ఒక లక్కీ లాంటిదే చైతు మీది యాజ్ యూఎల్లీ హాంటింగ్ నేను మ్యూజిక్ ఎప్పుడు వెంటాడుతూనే ఉంటుంది విషో ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు బీజే కన్నా విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారం అండి కొంచెం మాట్లాడితే ఇబ్బందిగా ఉంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా ప్రౌడ్గా ఉందండి ఎందుకని అంటే ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ చేసిన సాంగ్కి ఆస్కార్ అవార్డు రావటం సో చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది చీఫ్ గెస్ట్కి ఇచ్చేసిన భీమ్స్ గారికి సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నెక్స్ట్ మా సినిమా మ్యూజిక్ చేసిన చైతన్య భరద్వాజ్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్స్ టీ గణపతి రెడ్డి గారికి జేవి సుబ్బారావు గారికి కో ప్రొడ్యూసర్లుగా ఉన్న కిరణ్ కుమార్ గారికి హరీష్ గారికి అండ్ రాంబాబు గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ దుర్గేష్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ ఫైనల్లీ ఏంటంటే మా మూవీలో యాక్ట్ చేసిన విజయ్ తరణ్ గారికి సిమ్రన్ గుప్తా చాలా మంచిగా పర్ఫామ్ చేశారు సో మెయిన్ స్టోరీ ఏంటంటే అననే నాగళ్ళ తన చుట్టూ కత్తిరిగుతుంటుందండి ఇది ఒక ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్లో జరిగే కథ ఇది సో చైతన్య భరద్వాజ్ మోర్ దెన్ ఫ్రెండ్ అండ్ మాకు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన చేసిన సాంగ్స్ మార్కెట్లో ఎంత ట్రెండింగ్ ఉన్నాయి అందరూ తెలిసిందే ఆయన అవుట్ స్టాండింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందరూ తెలుసు క
ఆయన ఎంత కష్టపడతారు మా అందరూ బాగా తెలుసు ఒక ఒక ఏదైనా పని ఇచ్చామంటే ఆ పని కోసం ఎంత కష్టపడతారు అసలు ఒక ఎఫర్ట్ పెట్టి సార్ రియల్లీ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ మోర్ ఫ్రమ్ మీ చేతి గారు ఫర్ ఎవర్ సో నాతో పాటు నా ప్రతి అడుగులో ఉన్న నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అశోక్ కల్లాడి రచన సహకారం చేసిన నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అల్లు అశోక్ కల్లాడి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను దీంట్లో చేసిన మా బావ జబర్దస్త్ నాగి సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాడు డెఫినెట్ నెక్స్ట్ టైం మాత్రం ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి రిలీజ్ అయిన తర్వాత తన లైఫ్ చాలా బాగుండదు అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్కారం అండి ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ మీడియా వారికి పాత్రికేయులకి మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం సో సినిమా ఆపర్చునిటీ అనేది చాలా చాలా టఫ్ జాబ్ ఎందుకంటే ఒక నార్మల్ ఒక యాక్టర్గా ఒక థియేటర్ యాక్టర్గా స్టార్ట్ అయ్యి చిన్న చిన్న కంటెంట్స్ చేసుకుంటా ఒక సినిమా ఆపర్చునిటీ ఒక మంచి కంటెంట్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ని మీ పెట్టడం ఆ ప్రొడ్యూసర్ని టీం అందరూ సపోర్ట్ చేయడం విరి విరి అంటే అది ఒక టీం వర్క్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే సో అసలు సినిమా అంటేనే ఇష్టం లేని ఫ్యామిలీ అసలు సినిమా చూడడమే తప్పు సెకండ్ షోకి వెళ్తే పరమబోతు ఇలాంటి ఫ్యామిలీలో పుట్టి ఒక సినిమా యాక్టర్ అవుదాం అని కలగని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అలా కొంతమంది మంచి పరిచయాలతో ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి మంచి సినిమా కోసం ఎన్నో సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఒక మంచి కథ దొరికినప్పుడు ఆనందం వేరు డెఫినెట్లీ అంటే ఇప్పుడు డబ్బు ఉండొచ్చు డబ్బులతో సినిమాలు తీయచ్చు ఎన్ని చేయచ్చు కానీ ఆ టీమ్ని టీం వర్క్ని సిన్సియారిటీని ఎవరు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినారు రాదండి అది డెఫినెట్లీ ఆ ఎఫర్ట్ అంతా ప్రతి ఒక్కరూ పెట్టి సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు చేస్తేనే ఆ అవుట్పుట్ వస్తుంది మెయిన్ థింగ్ నేను ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది మా డైరెక్టర్ గారికి డైరెక్టర్ గారు నన్ను పిలిచి కథ చెప్పినప్పుడు దొరికింది రా ఫైనల్గా నాకు మంచి అవకాశం దొరికింది ఇన్ని రోజులకి చాలా చాలా హ్యాపీ అయ్యాను అప్పుడు ఫస్ట్ రోజు ఏ ఎనర్జీ ఉందో ఆ ఎనర్జీతో ఇద్దరు పనిచేసాం సో ఒక కొన్ని కొన్ని లోస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మోటివేట్ చేసుకుని చేసుకుంటూ వచ్చాం లక్కీగా మాకు మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ నిజంగా మా గణపతి రెడ్డి గారు సుబ్బారావు గారు మా కో ప్రొడ్యూసర్స్ కిరణ్ గారు హరీష్ రాజ్ గారు సో జాన్ గారు మన రాంబాబు గారు భీమవరం రాంబాబు గారు కిరణ్ గారు సపోర్ట్ అసలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము సో మెయిన్ ఈరోజు సాంగ్ ఈ సాంగ్ ఫస్ట్ మేము అంటే ఇప్పటి నుంచే ట్రావెల్ అవుతున్నాం అండి మన చేతన్ భరద్వాజ్ గారు మంచి ఫ్రెండ్ ఆయన దగ్గర ఉన్న మంచి క్వాలిటీ ఏంటంటే ఆయనకి పెద్ద హీరో చిన్న హీరో అని కాదండి కథే కథే హీరో ఆయనకి ఆయన కథలోంచి మోటివేషన్ తీసుకుని ఆయన చేసి కంపోజ్ చేసి ఎంత బాగా కంపోజ్ చేస్తారంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ కంపోజ్ చేస్తారు ఈ రోజు ఇది ఈ హీరోకి ఇంత ఫాలో అయింగ్ ఉంది ఇది ఇంత బడ్జెట్ సినిమా అని ఆయన ఎప్పుడు చూడరు సో సార్ మీరు ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలి కంటెంట్ నమ్మి ఇంకా మంచి సినిమాలు చేయాలి నిజంగా ఈయన పడే కష్టం ఈయన సిన్సియారిటీ చూస్తుంటే భయం వేస్తూ ఉంటుంది హెల్త్ కూడా పట్టించుకోరండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా హెల్త్ ఆయన బాగాలేదు కానీ వచ్చే స్టేజ్ మీద రేపు మళ్ళీ ఆపరేషన్కి సారీ అదే కొంచెం హెల్త్ బాగోపోయినా కూడా వచ్చి అంత డెడికేటెడ్గా ఉంటారు ఇలాంటి మ్యూజిక్ డైరెక్టరు మా మాకు తరపుడు మాకు చాలా చాలా అదృష్టం అండి ఆయనకి కథ నచ్చడం దానికి సిన్సియర్గా పనిచేయడం కం సాంగ్స్ అంతర్ మన కొరియోగ్రాఫర్ గారు అండి ఆయన వాట్ ఏ పర్సన్ అండి వాస్ ప్రేమ్ రక్షిత్ మాస్టర్ ప్రేమ్ రక్షిత్ మాస్టర్ అని అందరూ అంటారు ఇంతకుముందు నేను ఒక ప్రొడక్షన్లో పనిచేసినప్పుడు ఆయనతో వర్క్ చేసే అవకాశం దొరికింది కానీ నేను యాక్టర్గా చేయలేదు దాంట్లో కానీ ఆయన డిసిప్లిన్ సిన్సియారిటీ ఆయన ఆయన ఒక మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆయన కంపోజ్ చేసే విధానం అసలు అవుట్ స్టాండింగ్ ఎందుకు ఆస్కార్ అంటే ఈజీగా రాదండి ఎవరికి ఆస్కార్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లోని ఆయన ఎంతో కష్టపడ్డారు ఆయన కింద లెవెల్ నుంచి పైకి వచ్చి ఈరోజు నాటు నాటుని ఆస్కార్ వచ్చిందంటే ఆయన పాత్ర ఎంత ఉందో ప్రతి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం అనేది నిజంగా అదొక డ్రీమ్ మాలాంటి యాక్టర్స్కి అది నాకు ఇలాంటి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో దొరకడం నా అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేమ్ రక్షిత్ మాస్టర్ మీరు కొంచెం ఆబ్లిగే కొంచెం అర్జెంట్ వర్క్ మీద రాలైపోయారు నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఉంటే మీరు ఉంటే మాకు చాలా బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సో మాకు ఇప్పుడు లిరిక్స్ రాసిన చైతన్య వర్మ గారు ఆయన సూదింగ్ అండ్ బెస్ట్ లిరిక్స్ ఇచ్చారు కరెక్ట్గా చూన్కి తగ్గట్టు ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ చైతన్ వర్మ గారు అండ్ దీనికి ఈ సాంగ్కి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ మన అనురాగ్ కులకర్ణి గారు దీప్తి పాదసారి గారు అనురాగ్ గారి గురించి మనస్తుంది స్పెషల్గా ఏం చెప్పక్కర్లేదు బ్రిలియంట్ గాయ్ ఆయన పాడిన ప్రతి సాంగ
ఇక్కడ విచ్చేసిన మెయిన్ గెస్ట్ మన భీమ్స్ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే ఆయనకున్న వర్క్లో ఇప్పుడు చాలా లోడ్ ఉందని తెలుసు టైంలో వచ్చారు ఆయన వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ మాకు చాలా మోటివేషన్ ఇచ్చింది అండ్ మన ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన యూఎఫ్ఓ లక్ష్మణ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆయన సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంది లక్ష్మణ్ సార్ లాంటి వాళ్ళు మాకు చిన్న సినిమాలకు సపోర్ట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ చిన్న సినిమా అనడం కానీ బడ్జెట్ అయితే బాగా లేదు లేదు కదా సో లక్ష్మణ్ యూఎఫ్ఓ లక్ష్మణ్ సార్ మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇలా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ మా ఇక్కడ మా నాగి బావ అసలు సినిమాలో చేయరు కొట్టేసారి ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుంటే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీ సాంగ్ అయితే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సాంగ్ పనిచేయడం మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా టీమ్ అందరికీ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరికీ మా ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ షర్ట్ షర్ట్ బాగానే ఉంటుంది షర్ట్ బాగోకపోతే పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరు ఆయన హీరోలు అన్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం నేను సిమ్రన్ గుప్తా సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షెడ్ యూ అ వెరీ స్మాల్ స్టోరీ అబౌట్ విచ్ ఇస్ రీసెంట్లీ హ్యాపెండ్ అబౌట్ మై లైఫ్ సో ఐ వాజ్ ఇన్ ముంబై ఇన్ వైరఫ్ స్టూడియో ఆన్ అ గణేష్ చతుర్థి డే ఓకే అండ్ గెస్ హూ వాజ్ బీయింగ్ డిస్కస్ దర్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ Mr. Ganpati Reddy ji and I was just a mere spectator but I was thinking in my heart that why can't I be the part of this film and see the very next day I got a call for Anveshi and uh, I got selected for the same so dreams do come true I really want to thank my Anveshi team especially my director gem of a person jk garu thank you for always believing in me he has got me here and nobody else could my producer ganpati garu wouldn't be possible without you for sure um everyone the whole team vijay garu thank you so much you have always been a great support on set and off set nagi garu for always being funny and the charming person <laughs> and uh, the whole team subarao garu thank you for making me laugh because these guys don't understand hindi and i don't understand telugu still learning and uh, so coming to the music chetan garu wow the music is fabulous i love the song edo edo kalavaram prem ante nahi ento mo ento ento bagundan mo prem ante nahi ento mo ento ento bagundan mo బగుసా కలసా తలనూనే సగం ఓదారి పొంగేలగిందిలే యదవరి వయ్యారి తార నాదారిని కై మారుందిలే పదమని తీరా ఐఎమ్ సారీ ఐ సాంగ్ ఇట్ రియలీ బ్యాడ్లీ సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఐ లవ్ ఐ యాక్చువల్లీ ఐ లవ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మ్యూజిక్ ఇస్ వెల్ నాకు చాలా ఇష్టం okay and uh, thank you so much uh, prem rakshit master first of all biggest biggest congratulations for winning oscar naaku dance ante chaala ishtam just by the way i love dancing so just uh, finishing up thank you so much for this opp- opportunity my whole anveshi team and getting me here and uh, yeah guys have a great day and thank you so much andre namaskaram video varu kuda namaskaram so నన్ను నమ్మి ఫుల్ ఎందుకు ఆర్పించిన మా జేకే గారికి సారీ జేకే ఫుల్ క్యారెక్టర్ సారీ హీరో గారు ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన జేకే గారికి జేకే గారికి బావ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే గణపతి రెడ్డి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్ గారు అండ్ రామోహన్ పేపర్లు ఎక్కువ తిప్పండి మాకు అక్కడ నుంచి భీమవారం నుంచి పొద్దున్న కూడా వచ్చాక అంత సో చైతన్య గారు ఈ సాంగ్ ను ఎప్పటి నుంచి కాదండి ఎప్పటి నుంచి ఉంటానే ఉన్నా షూటింగ్ లో కూడా డాన్స్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఆ వీడియోలు అన్ని తరగతి రీజన్ అయితే నాకు ఆట కూడా ఫుల్ అంత ఉంటాం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎక్కడ మొన్న పాస్తే అనుకున్నాను కానీ పర్లేదు బాగానే చేశాను ఎందుకంటే సౌండ్ ఇంజనీర్ బాగానే అవుతున్నాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో మా అన్వేషిని బాగా యూజ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి 
అలాగే మా టీం మెంబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే మాకు ఫస్ట్ నుంచి మా మూవీకి మంచి సలహాదారుడుగా ఉన్నటువంటి యుఎఫ్ లక్ష్మణ్ గారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సార్ అలాగే ఇంకా ఈ వేదిక ద్వారా మల్లిక్ గారికి యాక్చువల్గా నేను గత నాలుగు రోజులుగా ఇక్కడ ఇండియాలో లేను అవుట్ ఆఫ్లో ఉన్నాను ఈ ప్రోగ్రాం ఈరోజు జరగడానికి ముఖ్య కారకం మల్లిక్ గారు అనుక్షణం నాకు టచ్లో ఉండి ప్రతి విషయాన్ని చూసుకుంటూ చేసినందుకు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మల్లిక్ గారు అలాగే ఇంకా మా మూవీ విషయానికి వస్తే అండి ఈ అరుణశ్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లో మా మొదటి చిత్రం ఇది అన్వేషి అనేది ఈ అన్వేషికి ముఖ్య కారకుడైనటువంటి మా డైరెక్టర్ విజయ కన్నా గారు మంచి కథా స్క్రీన్ పేతో చాలా చక్కగా స్క్రీన్ పే చేశాడండి మేము త్వరలోనే ఈ మూవీ ఆల్రెడీ షూటింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము మేలో మే సెకండ్లో సెకండ్ వీక్లో మేము రిలీజ్కి ప్లాన్ చేసుకున్నాము తప్పకుండా థియేటర్లో చూడండి చాలా చక్కని స్క్రీన్ ప్లేతో డైరెక్టర్ గారు చాలా అద్భుతంగా దీన్ని నేను తెరకెక్కిచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే హీరో విజయ్ గారు హీరోయిన్ సిమ్రాన్ గుప్తా గారు హీరో గారి యొక్క పరిభార్బెన్స్ అయితే అసలు ఎవరు డెబ్యూ హీరో అంటే నమ్మరు చాలా చక్కగా చేశాడు ఆన్ ద స్క్రీన్ సుధీర్ బాబు లెక్క ఉంటాడు బాబు మా హీరో గారు అలాగే హీరోయిన్ సిమ్రాన్ గుప్తా గారు ఇందాక హమ్మింగ్ చేస్తుంటే నేను అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ మూవీలో సార్ ఏదో సింగర్కి కూడా మనం అవకాశం ఇద్దాము చాలా మంచిగా అసలు బాంబే అమ్మాయి అన్నట్టు లేదు చాలా చక్కగా తెలుగు తెలుగు మాట్లాడడానికే ఇబ్బంది అయిన రోజుల్లో మంచి హంపింగ్ చేశారు మన సాంగ్ను చాలా అంటే ఈ ఈ అమ్మాయికి ఈ సాంగ్ ఇంత తెలుగు రాకపోయినా కూడా ఆ లిరిక్స్ అంత మైండ్లోకి వెళ్ళాయి అంటే దట్స్ కారణం మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చైతన్య ప్రసాద్ గారు ఇంత చక్కగా ఈ చాలా చాలా అంటే చాలా చక్కగా కంపోజ్ చేశారు అలాగే ఈ సాంగ్కు ఇంకొక ప్రత్యేకత ప్రేమ్ నక్షిత్ మాస్టర్ గారు ఆయన గురించి చెప్పుకోవాలంటే తొంభై ఐదు చేనుల మన తెలుగు చే సినీ చరిత్రలో ఆస్కార్ అవార్డుకు నామినేట్ అయిన దాంట్లో ఆయన కూడా ఉండడము అలాగే ఆ ప్రేమ్ రక్షిత్ గారు మా మూవీలో ఈ సాంగ్కు కంపోజ్ చేసినందుకు నేను నిజంగా చాలా ఆనందపడుతున్నాను ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఈ సభ ద్వారా మళ్ళీ ఒక్కసారి ఆయనకు కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందుకే ఇంతమంది అలాగే ఇంకా తర్వాత జబర్దస్త్ నాయి గారు ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టరు మన హీరో గారికి చాలా చక్కగా చేశాడు చాలా చక్కటి ఆర్టిస్టు వీరందరికీ నెక్స్ట్ నుంచి అందరూ జబర్దస్త్ నాగి అంటున్నారు ఈ మూవీ తర్వాత అన్వేషి నాగి అని పేరు రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి కాబట్టి మా మూవీ ఖచ్చితంగా ఈ మా అరుణాశ్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఒక మంచి మైల్ స్టోన్ అవుతుందని భావిస్తున్నాను అలాగే నాకు అనునిత్యం టచ్లో ఉండి మా ప్రొడ్యూసర్స్ కో ప్రొడ్యూసర్స్ కిరణ్ గారు కానీ రాంబాబు గారు కానీ హరీష్ గారు కానీ నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు సో డెఫినెట్గా ఈ మూవీ అయితే నేను మంచి ఒక సక్సెస్ సాధిస్తుందని అలాగే యాక్చువల్గా నిన్న ఖతర్లో దోహాలో ఒక ఈవెంట్లో పాల్గొన్నాము జస్ట్ అక్కడ కూడా మేము ఈ సాంగ్ ప్లే చేశాము చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో డెఫినెట్గా ఈ సాంగ్ పిల్లర్ ఆ సాంగ్ కన్నా కూడా రెండు అంతలు ఇంకా ఆడియన్స్లోకి రీచ్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అన్వేష్ మూవీకి బాగా కలిసి వస్తుందని చెప్పాలి సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి చాలా లాంగ్ పీరియడ్ వీళ్ళందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ ఏమేం పనులు జరగాలో ఇండస్ట్రీలు అన్నీ కరెక్ట్గా ఆ టైంకి జరుగుతున్నాయి ఎలా చెప్పాలంటే ఈ మ్యూజిక్ ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి సంగతి తెలిసిందే ఆయన ఇచ్చిన మంచి మెడ్లోడీ అందరికీ తెలిసిందే ఆ సాంగ్కి కొరియోగ్రఫీ ఎవరు చేయాలి ఏం చేయాలి అని విజయ్ చాలా టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రేమ్ రక్షిత్ ఆయన ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఆయన చేత ఒప్పించుకుని ఏదో విధంగా చేద్దామని చేసిన సాంగ్ ఈరోజు ప్రేమ్ రక్షిత్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆస్కార్ నాటు నాట్ సాంగ్లు అతను మెయిన్ పార్ట్ ఉందని అందరికీ తెలుసు ఆయన నెక్స్ట్ ఫిలిం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫిలిం అన్వేష్ స్క్రీన్ మీద వచ్చేది ఈ సాంగ్ వస్తుంది ఈ సాంగ్ వస్తుంది మీరు చూసుంటారు విజయ్ అంతకుముందు అంతకుముందు ఎంత డ్యాన్సరో తెలీదు బట్ ఈ ఈ సాంగ్లో చాలా బాగా మూమెంట్స్ చూపించారు చాలా అందంగా చూపించారు హీరోయిన్ కూడా ఏం తెలియనట్టే ఉంది కానీ చాలా బాగా చేసింది చాలా బాగా పాడుతుంది కూడా అలాగే గణపతి రెడ్డి గారు నాకు అంతకుముందు ఈ సినిమా ముందు తెలియదు ఈయనేమో జబర్దస్తులో చూడటమే ఆయన కూడా ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్తో సినిమాని బాగా రన్ చేసేస్తుంది వీళ్ళిద్దరు నాకు తెలిసి 
ఈయన ఇప్పుడు చూశారు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడు గణపతి రెడ్డి గారు అంత స్పాంటినియస్గా మేము చాలా ఫంక్షన్స్ అయ్యాం మోవాటానికి మాట్లాడతాం ఆయన అసలు బలంగా అసలు అందరిని వేసేస్తున్నాడు వీళ్ళు చేసేస్తారు వాళ్ళు చేసేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాము మా కంపెనీ ద్వారా ఈ సినిమా డెఫినెట్గా చిన్న సినిమాలని టేకప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాం అందులో ఇది ఒకటి ఇది చేయాలనుకుంటున్నాం మే జూన్ మంత్లో రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు మే జూన్ మంత్లో ఈ లోపల ఈ సాంగ్ నెక్స్ట్ టీజరు నెక్స్ట్ ట్రైలరు ఆన్ అన్ని వన్ బై వన్ వస్తాయి అందరికీ ఈ అన్వేష్ ఈ సినిమా టీం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాం డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని చిన్న సినిమా థియేటర్లో డిరే థియేటర్లకు వచ్చేయట్టు మేము చేయటం వరకు మా బాధ్యత అందరూ ఆదరించే బాధ్యత దాన్ని ప్రమోట్ చేసిన బాధ్యత ప్రెస్కి ఉంటుంది ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు చిన్న సినిమాలు ఇంత రేంజ్లో ఉన్నది ప్రెస్ ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళగలదు అంత బలమైన ప్రెస్ ఉన్నారు ఇక్కడ అందరికీ మరోసారి విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాం దీన్ని బాగా ప్రమోట్ చేయండి తప్పకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిన్న సినిమాలు కొరత చాలా ఉంది ఈ థియేటర్కి వస్తే డెఫినెట్గా అందరికీ థియేటర్ నెట్వర్క్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నెట్వర్క్ కానీ అందరికీ బాగుంటుంది దయచేసి మరోసారి కోరుకుంటున్నాం బాగా సపోర్ట్ చేయండి సినిమాని